Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz hier im Raum Weinheim der Mannheimer SAP Arena, auf der wir Ihnen den neuen Cheftrainer der Mannheimer Adler vorstellen wollen. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich den neuen Cheftrainer Greg Island. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch Geschäftsführer der Adler Daniel Hopp und Sportmanager Thiel Fauler recht herzlich begrüßen. Kurz zur Info für Sie vorab, alle drei Protagonisten werden nach der PK dann noch für O-Töne zur Verfügung stehen. Sollte noch irgendwelche Fragen auftauchen. Wenn es äh, das Gesagte vom Herrn Island nicht verstanden wird auf Englisch, kurz die Hand heben, dann werden wir da auch noch mal kurz übersetzen. Greg, yeah, welcome to the Hockey Town Mannheim. It's uh, great to have you here today. Um, bef before we start uh, into the conversation with the media, I would like to ask you short questions. How was your flight today and um, how do you feel as a new coach? Thank you very much. First of all, thanks for uh, the nice welcome that I have here, and the flight was great. It was, uh, uh, didn't seem that long and uh, didn't get a lot of chance to sleep, so I was excited to get here and very happy to be here. So, um, you know, one thing I can say is I'm, I'm very excited and very honored to be part of the Adler Mannheim and very thankful uh, to Daniel and Teal for bringing me aboard to a, a team that has such great tradition. And uh, I'm looking forward to uh, to uh, getting started with the, with the players. Thank you, Greg. Daniel, um, es ist ja kein Geheimnis, uh, dass wir mit uh, Jeff Wards Entscheidung, die Adler nach nur einem Jahr zu verlassen, ziemlich überrascht wurden. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz uh, ein paar Sätze darüber verlieren oder zu Jeffs Abgang und uh, dann erläutern welches An Anforderungsprofil ihr gestellt habt und was euch bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer wichtig war. Ja, erstmal schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen auch äh, natürlich von mir an den, an den Greg. Wir freuen uns sehr, dass er sich äh, für uns entschieden hat, dass er jetzt unser, unser Head Coach ist. Ja, du hast angesprochen, das war sicherlich eine äh, sehr überraschende Situation für uns, mit der wir dort äh, konfrontiert äh, wurden. Ähm, und ähm, ja, in dem Moment äh, war natürlich auch nicht besonders viel Zeit, sich äh, ja, auf die neue Saison dann vorzubereiten und die, ähm, die Suche nach einem äh, neuen Chefcoach für uns äh, war kurz, aber ich denke, wir haben sie äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich am Ende des Tages dann ähm, äh, abschließen können. Äh, wir hatten, äh, äh, Thiel hatte sich mit, äh, mit, mit Greg ja in Florida beim, beim Draft getroffen und wir hatten dann wenige Tage später in, äh, in Toronto die Möglichkeit, ein Dreiergespräch äh, zu führen, was im Grunde genommen äh, als so ein erstes Kennenlerngespräch mal, äh, mal angedacht war, um dann äh, weiter zu, weiterzuschauen. Und dann hat sich aus diesem Kennenlerngespräch eine fast äh, dreistündige, lebhafte äh, Diskussion äh, entwickelt, ähm, was, äh, glaube ich, ja für alle drei Beteiligte ein, ein schönes und gutes, gutes Ergebnis war. Und äh, ja, von daher äh, sind wir dann die nächsten Schritte gemeinsam gegangen und äh, haben uns dann ähm, eben dann auch auf, auf einen Vertrag äh, einigen können, worüber ich mich, worüber ich mich sehr freue. Und ähm, ja, so schwierig das sicherlich war im ersten Moment, äh, diese, diese Nachricht zu verdauen ähm, seinerzeit, umso ja, motivierter und äh, glücklicher sind wir an der Stelle jetzt zu sagen, dass wir hier äh, einen sehr, sehr guten äh, Headcoach äh, haben und äh, wir sind überzeugt, dass wir den, den eingeschlagenen Weg ähm, der letztes Jahr sehr erfolgreich mit Jeff Ward begonnen wurde, dass wir den jetzt auch in der neuen personellen Konstellation auch so fortführen können. Danke dir für den Moment, Daniel. Ähm, Thiel, wir wollen heute natürlich nicht nur zurückblicken, sondern in erster Linie nach vorne schauen. Und daher meine Frage, warum ist Greg Island der richtige Trainer für die Adler? Ja, yeah, auch von uh, meiner Seite erstmal uh, guten Tag zusammen. Ja, yeah, der Greg Island, um, die Entscheidung... Um, war für uns äh, relativ einfach. Wir haben mit mehreren mehrere Coaches gesprochen. Ähm, you know, für uns war äh, richtig, erstmal ähm, ein, ein guter Mensch äh, zu finden. Eine, das, äh, das äh, sehr offen und sehr kommunikative äh, Fähigkeiten hat, es, ähm, auch mit den Spielern zu sprechen. Eine, das, äh, das auch coacht mit viel Leidenschaft. Äh, das ist auch diese, diese Arbeitseinstellung, ähm, was wir in den letzten äh, Jahren gesehen haben, äh, weiterführt. Und äh, für uns war richtig, dass wir auch ähnliche Philosophien haben. Ähm, wir sind, äh, you know, die Mannschaft steht, 
Ähm, und äh, diese Mannschaft hat eine, eine äh, Tiefe und hat auch Qualität innerhalb der Mannschaft. Und äh, äh, am besten wäre, dass wir ähm, you know, ein laufintensive äh, äh, Eishockey spielen wollen. Und dafür äh, war wichtig für uns, dass wir ähm, you know, einen Trainer auch mit der gleichen Philosophie haben. Und kann ich auch auf diese Seite auch sagen, das ist, äh, äh, da gibt es Unterschiede zwischen äh, Jeff Ward und Greg Ireland. Ähm, das ist nicht, dass äh, äh, da gibt es zwei Coaches, die identisch sind. Äh, aber wir haben uns entschieden, you know, auf diese Branche nochmals menschlich und auch wie er arbeitet als Coach und von seiner Erfahrung. Um, you know, wir sind sehr zufrieden dass und auch sehr glücklich über seine Entscheidung hier nach Mannheim zu kommen. Und in der Hintergrund habe ich auch natürlich mit sehr vielen Spielern gesprochen. Um, da war um, you know, ein Spieler, das, das war uh, ein paar Jahre in Mannheim, wo, wo ich sehr viel Respekt habe, ist das der Blake Sloan. Und der Blake Sloan war auch um, bei, bei Greg Ireland sein Kapitän. Und uh, natürlich die Feedback von den Spielern. Sind, äh, sind sehr, sehr positiv und äh, dafür ist, äh, ähm, ja, wir sind froh, wir wollen, äh, wie, wie Greg gesagt hat, ist, äh, you know, das beginnt äh, mit den Spielern hier langsam und äh, so. ja. Vielen Dank, Thiel. Dann würde ich jetzt Ihnen das Wort übergeben. Ich möchte Sie allerdings bitten, noch kurz Ihren Namen und Ihr Medium zu nennen, damit auch der neue Chef weiß, mit wem er es dann zu tun hat. Um, Greg, um, you were um, in Vermont last week with the team. Uh, can you say some words about the team building, about uh, how you know, was the first contact with the players? I, I thought it was outstanding. I thought the guys, uh, you could see the, uh, the tightness of the group, how close they are. The, the character really shone through, and I, I really thought that uh, it was a great opportunity for not only myself, but for the new players to to integrate themselves amongst the group um, in a non-hockey setting. And I think sometimes that's a lot more important than just getting in and getting on the ice right away um, and getting to know each other first. And I, th I thought that was a great opportunity for it. And I thought it was, um, you know, quite honestly, one of the best things that, uh, in terms of team building that I've been part of. I thought it was, it was just great. War das soweit? Verständlich. Dann die nächste Frage, bitte. Um, well, first of all, Chris Rohrhotta from Mannheim am Morgen, when we, we talked uh, yes. two weeks ago. Yeah, um, how difficult is it for you to, to handle si this situation with a team that was so um, successful in last year? Well, you know, I think you can look at it two ways. It, um, you're coming into a group that um, has had success. Um, but I'm also coming into a group where I'm familiar with the, the previous head coach. I have a, I had a relationship and coach with Jeff. I think, uh, you know, it, it's quite obvious that we have a very similar value system, although, you know, personalities from person to person tend, tend to change. Um, I think I have a, an expectation of what the group is about. And uh, for me, it's an exciting challenge. I, I, I think it's, it's very good. Sometimes you can go into a situation where a coach has uh, moved on for different reasons and it can be you know, tough to establish uh, a foundation. So the foundation is here. I don't think there's a lot that needs to, to be changed. Um, I think it's just uh, a matter of coming in early and, and getting everybody feeling comfortable with each other, uh, establishing a team identity again and, and, um, and, and just coming in and getting our, our, our work going every day. Oliver Wehner from the Rheinfels newspaper. Could you just shortly summarize your, your coaching career so far and uh, describe what your philosophy is in sure. hockey? Well, for me, um, the last, uh, I'll start from th the latest. The last four years I've been in the Ontario Hockey League with the Owen Sound Attack. Um, it's uh, uh, a very small market team, but we've been one of the uh, four winningest teams in the OH Ontario Hockey League over the course of the last four or five years. Um, very much uh, uh, a team that takes a lot of pride in its identity as being hard to play against, very aggressive in its uh, uh, puck pursuits and, and also but taking a lot of pride in our, in our puck possession game. Uh, prior to that, um, I spent eight years in the American Hockey League um, with a little bit of uh, uh, a break in the, in the middle there where I was in Lugano, Switzerland. 
Um, I took over the team uh, as they were going into relegation. But uh, in my time in the American Hockey League, I was fortunate enough to uh, spend uh, part of a season in Hamilton with Jeff uh, as, as the team went to the Calder Cup final. I uh, spent four years in, in uh, Grand Rapids coaching under in the Detroit Red Wing system and then three years with San Antonio in the Phoenix uh, Coyote system. Uh, prior to that, I had five years coaching in the East Coast Hockey League with Dayton and, and prior to that uh, had been in, uh, in junior hockey again in, in Canada. Philosophy-wise, I would say it's very simple. I, I believe that you work hard to get the puck so you, you make intelligent plays to, to have good, strong puck possession game. Um, and then if you don't have it, I, I want to be aggressive in getting it back. I believe in, in teams that, uh, that play, uh, play hard and aggressive every night, make it difficult to play against. And I really believe, I'm a, I'm a passionate guy, I believe in teams that have, uh, you know, a very strong, uh, I think the word that you would use would be Leidenschaft or passion, intensity. Um, and I think, uh, it, you know, it's it, it, it very clear what the identity of the team is here. And I think that's maybe you know, why there's been a fit because of the value system that I have and the, the way the team, I like the team to play. Weitere Fragen? Jan Kutula from the Mannheimer Morgen newspaper. Hello. Hello. Um, it's only a month before the, uh, to prepare uh, for, for the first games of this uh, season with the, uh, with the Champions Hockey League. How hard is it for you to, yeah, to, to get to know uh, all, the, all the players and uh, to introduce your, your system? And um, the second one is um, your first day here. Uh, did you ever uh, had an idea uh, who will be the next captain of the of the team? Well, um, I'll start with that one first. We, you know, we haven't really even gone to discussions of that, but um, you know, that's something that, and I'm sure as the day moves on, that'll be, you know, very quickly and very easily identified. But uh, quite honestly, um, I think for any coach, even if you're returning, you know, uh, to start the season, you know, you never have enough time for preparation. But this is uh, probably Uh, quite honestly, when I took over in Owen Sound, I, I think it was the first week of August, so I had I had uh, about the same proximity of time. But I didn't have the advantage of meeting the players like I did last year, last week in Vermont. Um, I think I think experience as a coach is is just dealing with situations as you move into them, and having good preparation time. And and, and you know I have a great connection with Craig Woodcroft as well, so we've already had some uh, some ability in Vermont and and since. Uh, Uh, to be able to prepare and get ready for the team. So I think as we move forward, it'll, it'll and, and again, like I said earlier, that the, uh, the foundation of the team is, is very strong and, and, and in place already. I don't think we have to come in here and, re and reinvent things and, and, and blow it all up and, and, and change it. I think there's a very strong foundation here. It's a matter of establishing it, you know, right away and getting it going and getting the guys back to where they were previously. Marel Frank. You already mentioned Craig Woodcroft. Will there be another assistant coach? Yeah, there were in discussions with that now, and you know, and uh, you know, we haven't moved uh, forward with anything as of yet. But uh, I think um, you know, I'll let Teal maybe deal with that one. But you know, I think we're uh, we're discussing our next move for that position. Um, can you explain your relationship to the whole uh, Woodcroft family? <laughs> well, uh, you know, it, it's. Um, It started with J Jay, actually. I coached against him when he was a young player and, and uh, knew of each other. And then when he you know, went to Detroit, um, the Detroit and Grand Rapids, it was kind of a neat bond, and it continues now with all the coaching, coaching staff, even though we've all moved in different directions. From day one, when, when uh, Mike Babcock and, and Todd McClell and Paul McLean and Jay took over, It just seemed to be a, a real good fit. And, and uh, both organizations had success. We did a lot together through training camp you know, away from the arena and, and the bond built. And, and with Jay uh, and Pavel Datsuk, I had the opportunity to go over to Russia several times with them. And, and uh, I'd known Todd, his brother, a little bit, and, and through them had met, had met Craig. Um, and uh, quite honestly, I'd met Craig uh, in St. Louis one time. We were there to discuss another hockey situation. And, you know, so we, you know, it just, through different scenarios, we've met each other. And uh, I think that uh, the bonds through hockey and, and our common beliefs in the game have, have strengthened since then. Let's talk about your own family. It, I understood that you have two boys. How old are they and will they come during the season? 
Yeah, we, um, I have uh, my oldest boy is 20. He's uh, attending university. He's going his second year of university. And my youngest uh, guy is, uh, will be 15 in two weeks, and he's going into the 10th grade. And, um, you know, we've decided that they'll, they'll stay for this year at least and uh, just to kind of keep some, some stability for school for my, uh, my youngest son. And, you know, with the turnaround, it's a little difficult. He has some, some things in place for school and hockey that are important to him. But, yeah, we, we will look definitely to uh, different points of the season where they can come over, and they're excited to, to get here as well. You've been to, to Mannheim and Fernheim uh, three years ago. Uh, what were your impressions of this time and the, the stadium, SAP Arena, and the whole organization? Obviously, very favorable. I came back. Um, but uh, no, I would tell you that I, I, you know, my impressions right off that, that I, I really was, uh, I was impressed uh, not only with the arena, but the operation, the way that it's handled, and the way that it's run. And quite honestly, it's. You know, to me, it's, it's as professional as you would see at the highest levels in, in North America, in the NHL. I, I think that the way the rink and the situation with the practice rink is first class, and then obviously, you know, everything from uh, the ownership on down, the way that this team operates is, uh, is uh, as good as it gets. And, I'm, you know, I'm excited to get in here and get working with everybody. With that surname, you surely have some ancestors from Ireland. Indeed. Absolutely, yes, I do. And my, my wife's first name is Erin, so, you know, um, she has it on both sides. So, it, yeah, um, so a little bit, little bit of Irish, a little bit of Scottish, so. Weitere <laughs> Fragen? Um, ich habe eine Frage an Daniel. Du hast gerade erzählt, es sollte ein Kennenlerngespräch sein und dann hat es drei Stunden gedauert. Kannst du ein bisschen äh, erzählen, äh, was es dieses Gespräch ausgezeichnet hat und äh, warum du dir sicher bist, dass das der richtige Mann ist, Craig Ireland, was, was dich davon überzeugt hat? Ja, wir haben, der Till hat es ja schon gesagt, in Esther, äh, das, das Wichtigste ähm, für uns oder ein ganz wichtiges Kriterium für uns war eben auch die menschliche Seite äh, bei, der, äh, bei der Trainersuche, weil wir ähm, eben auch letztes Jahr äh, gesehen haben, wie, wie, ja, wie herausragend diese, diese Komponente war und äh, ja, vor dem Hintergrund haben wir eben, äh, uns äh, ja, kennengelernt und haben so die, über die Art und Weise gesprochen, wie, äh, wie der Greg mit, mit seinen Mannschaften umgeht, mit seinen Spielern umgeht, wie er, äh, wie er mit ihnen arbeiten möchte. Und ähm, ähm, an der Stelle geht es einfach wirklich auch um das, das persönliche Gefühl, wie, äh, wie kann man miteinander äh, zusammenarbeiten, wie, wie funktioniert sowas und ich glaube, dass, dass wir da eine sehr, sehr gute Connection relativ, relativ schnell gefunden haben und äh, ähm, haben dann eben auch noch äh, ja, eben schon relativ schnell konkret so über die, über die Saison äh, gesprochen, was wir letztes Jahr äh, gemacht haben, an welchen Stellen man äh, arbeiten will, wo man sich vielleicht noch verbessern kann und äh, haben da eigentlich in, in allen Bereichen eine große Übereinstimmung gefunden und äh, wie gesagt, es war geplant, dass wir uns, dass wir uns kennenlernen um, und dass wir dann uh, möglicherweise um, ein zweites Gespräch eben führen und sind dann in dem ersten Gespräch schon sehr, sehr intensiv und sehr, sehr tief in die Thematik eingestiegen. Eine Frage an Thiel. Kannst du ein bisschen was erzählen von dem Teambuilding in Vermont, was da so ablief? Ja, yeah, I mean, um, ich glaube, das, das Ziel war von das Teambuilding-Event war, war, war die Leute... Die neuen Spieler und jetzt damals auch jetzt die neuen Coaches, ähm, sich miteinander sich kennenzulernen wieder. Ähm, und äh, wir haben da wir haben Aktivitäten zusammen gemacht, diese klassische Teambuilding ähm, Aktivitäten. Aber im Hintergrund war, war äh, das Ziel, das letztes, letztes Jahr abzuschließen ähm, und uns vorbereiten äh, auf was auf uns zukommen könnte und, und wäre. Ähm, und ich, ich glaube, dass es äh, nach deinem Meisterschaftsjahr, ähm, you know, wir sind gejagt, wir haben diese, diese jetzt sind wir die Meister und, und kommen die, die Mannschaften auf, auf, auf uns und äh, man muss auch mental vorbereitet sein. Ähm, und äh, das war drei Tage mit, äh, mit sehr vielen sehr viel Zusammenarbeit, äh, hat auch, äh, gab auch die, Gelege die Gelegenheiten, ähm, sich auch ähm, etwas Lockeres zu machen zusammen und äh, es war ein absolut, äh, äh, ein super Anfang für unsere neue, neue Mannschaft. 
ein Spieler hat ja gesagt, ähm, es war ihm gesagt worden, er soll Insektenspray mitnehmen. Kannst du verraten, für was das war? Wie bitte? Ja, ein Spieler sagte, er sollte Insektenspray mitnehmen. Kannst du verraten, was, der, was das Umfeld dafür war? Ja, ich meine, wir waren, äh, wir waren in ein, ein kleiner Ortschaft in, in Vermont. Äh, das war, wir haben äh, in äh, eine kleine, kleine Hütten äh, äh, geschlafen, im Mitte der Wald. Äh, war nichts viel. Äh, die Jungs haben auch versucht, etwas zu finden in, in die Innenstadt von dieser, von dieser <lacht> Stadt, aber äh, da waren sie schnell zu Hause äh, oder wieder zurück äh, mit dem mit die Mannschaftsbus da. Und, äh, aber das war you know, etwas anderes äh, zu schauen und äh, wir haben sehr simpel, äh, sehr, sehr einfach äh, gelebt für drei Tage und äh, you know, war auch von, von den Essensverpflegungen äh, waren alles relativ einfach. Das ist nicht, was wir äh, gewohnt sind als, als, als Profisportler. Äh, aber dass man, auch, man hat auch gesehen, dass, dass man braucht nicht viel als, als manchmal Musik, äh, gute Freundschaftskreis und äh, einer die andere Bier, äh, eine richtig gute Zeit miteinander zu haben. So, und äh, ich glaube, das war, äh, was positiv zu sehen war, ist äh, erstmal, wie eng unsere Gruppe ist, was geblieben ist äh, aus der Meistermannschaft. Aber auch die Neue hat sich äh, ohne Probleme äh, super reingepasst in, in, in das Team, inklusive Greg. Und äh, ja, das, ist, äh, das ist ein großer Vorteil, weil jetzt, äh, jetzt beginnen wir äh, nächste Woche und da beginnt auch diese Konferenzkampf, äh, wer spielt wer und wer spielt mit wem. Und äh, es ist immer immer Beste, dass, dass wir vorher uns sehr gut kennenlernen. Uh, Greg, I couldn't find any stats. Did you ever play hockey for yourself? Yeah, yeah, I've, I've played in Canada up to the university level. And then uh, post, post uh, university, I, I got into coaching. You know, I knew, uh, I knew where my direction would lie. And, uh, you know, so from there on, I've, uh, I've been coaching. Weitere Fragen? Gundel Reiniger Zeitung Newspaper. Uh, Greg, what do you think about the little overloaded season with uh, more than 50 uh, games in uh, German Hockey League, with Spengler Cup, with uh, Champions League? What is your, your time uh, planning in, this, uh, in the next months? Well, I, th I think the, the big thing is, is, you know, first of all, it's a great challenge to be able to, to have the honor to play in the Champions League and then the Spengler Cup which, uh, you know, in, in, in Canada, it's very, very well known as well because all the games are carried on national TV. Um, so I, I think it's a great challenge. I think it's a great honor for the players. And I think that my belief has always been that you, you know, you accept the challenge and you prepare for it accordingly. You, you know, you make sure that your, your team is prepared properly, it's rested properly over the course of those games and that um, uh, you give each game the, uh, the proper respect that it's due. And I think that's, that's the way we have to look at it. You know, the w we have uh, we have the uh, opportunity to play uh, some other teams outside the German league and, and very good teams. So you know what, we have to be ready every night. Weitere Fragen an dieser Stelle? Yeah, Greg, what are your goals in German hockey league and in uh, the Champions League? Well, I think the big thing for me to come in here right now and, and establish is is to have a team that comes to work every night, plays to the identity that we, we, we look to establish and be hard to play against. I think anything beyond that at this point, um, you know, I'd be jumping the gun. So for me right now, it's just to get the team to play as hard as they can every night, uh, you know, day to day, game to game, shift to shift, be the best team we can be in terms of uh, playing, playing to the level of ability that we have and, and making sure that we play uh, to, the, to the way the team uh, wants to play the type of game and that's you know hard and intense. Weitere Fragen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann beenden wir hiermit die heutige Pressekonferenz. Ich bedanke mich im Namen der Adler, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir freuen uns natürlich auf die gemeinsame Saison.